আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ দেশ এবং দেশের বাহির থেকে যারা ইতিমধ্যে আমি ইকরাম উদ্দিন ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওটা দেখরা সকলকে স্বাগতম জানাই রে আমি ইকরাম উদ্দিন পাউলের বাড়ি অনুষ্ঠানের ফন্ড নাম্বার ফরবতা কি সত্য কথা হইতে গেলে যে আমি কোন সময় ভাবছি না যে ফন্ড নাম্বার ফরবতা আমি ইকরাম উদ্দিন দেশের বাহিরে করমু এটা আমার মানে কল্পনার বাহিরে এবং একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা এবং যেন আমার এই কেন আন্যা দিছেন আমার সহধর্মিনী আমি সকলের গেছে আমার সহধর্মিনী লাগে দোয়া সাই দেশবাসীর গেছে এবং যারা বাঙালি ভাই বোন যে কোনো প্রান্ত থেকে আমার ভিডিওটা যারা দেখরা সকলের গেছে আমি দোয়া চাই এবং মহান স্রষ্টার গেছে মানে কিতা হইতাম আল্লাহর গেছে অসংখ্য শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমার এতটুকু মায়া করছেন দয়া দর্শন যে আমি কেন আইতাম পারছি এখানেও মনে করো ওকে স্বপ্নের একটা দেশ বা সত্য কথা আমি যেটা শেয়ার করতাম সেরা মাফনার লগুইয়া যে আমি কোনো সময় ভাবছি না যে আমি কেন আইম একমাত্র আমি যতটুকু মনে করি যে সৎ পথে যদি থাকা যায় তো আল্লাহর ইচ্ছা যে কোনো এখানে আপনি দায়িতা পারেন বা যে কোনো রাষ্ট্রে আপনি থাকতে পারেন একমাত্র উপর আল্লাহর ইচ্ছা যাই হোক সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী এমন একজন বাউল শিল্পীর বাড়িতে আইসি বাংলাদেশও হয় মনে করো কা বাসা টাউন বন্দর আর বাড়ি হয় মানে গ্রাম অঞ্চল এবং আপনার শহরও ইয়ে বাসা এরকম একটা মানছে ইয়ে করেন আর লন্ডন সত্য কথা বলতে গেলে লন্ডন ওই লোলা খান বাসা বাড়ি ঘর মানে ঘর ছাড়া কোনো জো নাই এমন এক বাউলের বাড়িত বা গরু আমি আইসি যে বাংলাদেশের লোকগান এবং সিলেটের লোকগান তাই বর্তমানে ইউকের মাটিত মানে দড়িয়ে রাখছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বাউল শিল্পী আব্দুল শহীদ সাসা সাসা সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আসুন আপনি আল্লাহ রহমত আল্লাহর অশেষ মেহরবানি তিরে বাবা আমি ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি এই মানে লন্ডন কত বছর যাবৎ আসছেন পঁচিশ বছর হয়ে গেছে পঁচিশ বছর আমার আইসলা কীভাবে আমার বাবা লন্ডনে আসলাম আচ্ছা আমার বাবা বাবার রাইটে আমরা দুই ভাই আমরা মা লইয়া আমরা ওই দেশে বসবাস করলাম পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর ধরে আর বিয়ে সাদি মানে আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আমার ছেলে মেয়ে পাঁচজন পাঁচজন আলহামদুলিল্লাহ তিন ছেলে দুই মেয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমি মানে ওখটা হইতাম চাই রাম আপনার প্রথম অবস্থায় আমার মানে আমি কিন্তু প্রশ্নের মাঝে ঢুকছি না আপনার আমি ওখটাও প্রশ্ন করতাম চাই রাম প্রথম যে বাউল গান যেটা এটা আপনি খেয়ে পাচ্ছেন নিলে মানে পৃথিবীর বুকে বা বাংলাদেশের মাঝে এত গান থাকতে পারে বাউল গানটা খেয়ে বাঁচলা কারণ মূলত বাউল গানটা জি আধ্যাত্মিক চেতনার গান এবং বাউল গানের মধ্যে শেখরের সন্ধান মিলে হ্যাঁ হ্যাঁ অলিয়া অলিয়ের হতা মিললে আল্লাহ রসুলের হতা মিলে মিলে এর লাগি ও তারা শান আমি বেশি পছন্দ পছন্দ করেন কারণ তারা রসুলের গুলাম আমি সাই রসুলের শান গাইতাম রাতে রসুল হল গাইতাম আল্লাহর শান গাইতাম আল্লাহ রকি গত হতা হইতাম যার লাগে আমি বাচ্চি আনিছি যে বাউল গান আমার লাগে কত সাল থাকে বাউল গানটা বাউল গান তো আমার ওই গেছে প্রায় বাবা হিসাব করলে তো অনেক দিন আমার বয়স যে সময় বারো বছর সেই সময় তেরো বছরের সময় আমি বেহালা নিজে বাজাইতাম ও আচ্ছা আমি সেই সময় বেহালা বাজানি শিখে ফেলছি কারণ আমার যারা আমার গোষ্ঠী গাড়া যারা আছেন আমার সাসা ফির সাব আসলাম আমার মানে বংশগত হকির আলী আপনার বাউল গানের উস্তাদ হয়ে আমার প্রথম উস্তাদ আমার নানা ভাই ইদন শাহ যার কাছ থেকে আমি বেহালাটা শিখছিলাম আচ্ছা আচ্ছা আমার নানার শালা নানা ভাই জন্মস্থান জন্ম মাটিটা যদি আমার জন্মস্থান আমার জন্মস্থান বিশ্বনাথ থানা জানাইয়া গ্রাম আচ্ছা আমি নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ওইখান থেকে গেছে কি সাত দুয়ারাত আচ্ছা আচ্ছা আমি যেখানে লেখাপড়া করতাম ওখানে আমার মামার বাড়ি ওখানে লেখাপড়া করি ওখানে শিয়ান হয়েছি ওখানে লেখাপড়া করার পরে ওখান থেকে আমি আমার বাবার রাইটে আমি লন্ডন আইসি ও আচ্ছা আচ্ছা ও গ্রামের মাঝে আপনি বেহেলা শিখছেন ওই গ্রামের হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে নানা পাশের গ্রামে আর বাউল গানটা 
আর বাউল গানটা তোরে বাবা এমনি জন্ম লগতি বাউল গান চলে আসে ফির মুশিদি গান গাইতা বয়টকি গান ওখান থেকে আমার কাছে চলে আইছে আইছে আর খান দেশে গিয়ে হিট লাভ নে পর পরে তারপরে আমি আমার উস্তাদ শাহ মোহাম্মদ কোয়াজমিয়া যার গান সারা বিশ্ব জুড়ে প্রচলিত কোয়াজমিয়া গান একটা গান আছে লাগাইয়া পিরিতে দুজি আলগা তাকে টানি রে আমার বন্ধে মহাজা দুজনে এই গানগুলো আমার সুর করা আমার গড়া আচ্ছা আচ্ছা তো ধান গেছে আমি আমার হাত খড়ি দিলাম কিছু জ্ঞান আনলাম জি গান সম্বন্ধে কিছু বুঝলাম জি বা এখন ওজন তাই দুন নেই তাসুন আল্লাহ তানতে হায়াতে তরি গান করলে জি আমি একবার গেছিলাম তান গেছে সাক্ষাৎ করেছিলাম জি আমি দেখছি আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম দেখছি আমি জি আমরা তারপরে তখন খালিশা বাইল্লা 2005 না 2006 ওয়াই লাই দেশো আচ্ছা তাই নাম রাছি লেটার সম্রাট সকলে কই আমি কই আমার গুরু আমার উস্তাদ জি থানগেসটা কি মানে আপনি যখন বাংলাদেশে বাউল গানটা শিখলা শিকার ফরে মানে কোয়াজ মার্কেসে শিকার ফরে আপনি লন্ডন আইলা হ্যাঁ হ্যাঁ লন্ডন তো লন্ডন আওয়ার ফরে যখন আমাদের শ্রদ্ধেয় বাউল সম্রাট কারি আমিরউদ্দিন সাহেব কেন আইছেন আওয়ার ফরে থানগেসে আপনি যে হ থানগেস থানচরণ দুলাটা নেই কারণ ওনার কাছ থেকে যে কিছু মাল জুলা গান তো আমি গাইতাম পারি তো তো কিছু জিনিসের দরকার হঠাৎ করে যদি একজনে এক প্রশ্ন করে আর বাউল গানটাই মানে মানে জ্ঞান চর্চা এবং জ্ঞান চর্চা জ্ঞান বাউল গানের মধ্যে সব কিছু মিলে সব কিছু মিলে লাগি আমি বাউল গানটা বাজছে নিছি আর কারি সাহেবের কাছে যে হারমোনি ঠাটগুলো আছে আহা কারণ হারমোনি ঠাট ছাড়া সকল বাউলে জানে না আপনি উস্তাদ দিতে পারতানে আপনি আপনার শিক্ষা দিতে পারতানে পারতানে আপনার একটা ছাত্র হইলে তারে ঠাট দেখায় দিতে হইবা হ্যাঁ সারগম করতে হইবো সারগম যদি আপনার জানা না থাকে তাহলে কি লা দেখায় দিতে হইবা ওইগুলা আমি আমার খারি আমি নিরস্তাকে আমি সংগ্রহ করছি সংগ্রহ করছি ইগুলা তান গেছে আমি কৃতজ্ঞ তাহলে ইগুলা কি তা আপনি মানে কোয়াজ মার্কেসটাকে শিখছিলেন না ইগুলা কোয়াজ মার্কেসটাকে আনছি না কারণটা কি তা কারণ ওই কেন তো আমি লন্ডন আইলাম কোয়াজ মার্কেস সময় দেখা হয় এই সময় আমার আর বেশি দিন রইছিল না আমি লন্ডন আইছি মানে বেশি দিন টাকাটা ফর্স আর ইকেন 1200 বছর ফাইলাম খারি আমি দুদিন তো হওয়ায় এই কিছু তাত্ত্বিক জিনিস লইলাম ঠাটগুলা লইলাম সুর সম্বন্ধে বুঝলাম জ্ঞান সম্বন্ধে তাল মাত্রা সম্বন্ধে বুঝলাম কিন্তু আমি আমার দুই উস্তাদ আমি বেশি বালা পাই কোয়াজমিয়া সাহেবরে তার মানে আপনার মানে দুইজন উস্তাদ এবং আর আমার না না ভাই আমার না না ভাই তো নানা ভাই আমারে কুলব হোসাইয়া বেহালাটা শিখাইছেন মানে তিনজন হই গেছেন কি আমি একটা অক্ষর খেরু কাছে ছিল সে উনি উস্তাদ যাই হোক সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা কিছু কথাবার্তা কইমু মাতমু এবং বাউল শহীদ মিয়া সাহেবের জীবনের সম্পর্কে আমরা জানমু ওনার সুখ দুঃখ এভরিথিং সব মিলাই আমরা ওনার ইয়ে কাছ থেকে আমরা বুঝবো যে তাই বাউল গানটা শিখতে যাই তান কতখান কষ্ট হয়েছে বা যে হয়েছে সব কিছু সো আমরা প্রথম অবস্থায় একটা গান শুনবো তাইনের এবং এই গানটা আমরা এই জায়গাত করতাম পারতাম না আমরা ঘরের ভিতরে গানটা রেকর্ড করছি শুধু একমাত্র আপনারা লাগে কারণ একজন বাউল শিল্পীরে নিয়ে বলে যদি তার গান না শোনা যায় তাহলে এটা কীরকম কীরকম লাগে আর এই গানের মাঝে মনে করো আমি যতটুক দেখছি এই গানোর বুকে যন্ত্র কিন্তু খুবই কম যন্ত্র এই গানো প্রবেশনার লিখে উড়ে মিলে না আমরা আমরা যারাও আছি বা তান তান যারাও আছেন তারা তারা ওই আমরার লগে এই কেন ডুল বাজাই শোনে আমার শ্রদ্ধেয় সাসার একমাত্র ছেলে ওয়াহেদ মানে সে খুব মানে আপনার দেখলে পরে বুঝবা যে সে একজন ইংলিশ দেশের জন্ম নিয়ে ও যে বাংলার সংস্কৃতিটা তাইন কীভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন এই বিষয়গুলো লইয়াও আমরা মাতনু তাইলে সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী আমরা একটা গান শুনি আই তাইলে সাসা যে প্রথম কোন গানটা শোনাইবা বাউল সম্রাট দুর্বিশাহের গান বাউল সম্রাট দুর্বিশাহের গান সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী তাইলে আমরা বাউল সম্রাট দুর্বিন সাহের গানটা শুনি শোনার পরে আমরা কিছু কথাবার্তা করিব শিশুকের I'm 
पिता के गोशोकी अरे ना जानी कर कुंजे ताके गो बंदे कर पूरा हिलो बसो ना गो कर पूरा हिलो बसो ना ये लो बंदुआ रहिलो ना किशोर या सिया भी गो शोकी जाने बंदे देखे ना गो जाने बंदे देखे ना ये लो बंदुआ रहिलो ना खूब सुंदर एक गान अपना सुनल सुंदर परेशना सम्मानित श्रोता मंडल कईम आपनारा जरा एन पर्त लगे आसन अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करवा जेटा अपना प्रश्न करतम आसलम इतिम्य देखल आपनर ऐले ढोल बजाई मंदिर बजाई अपने गान गई बाट हमारे कथाटा ये अपने इंग्लिश देशो मान जन्म ये मजे जन्म तहाल गान विशेषकर बाउल गान तरह बजान प्रश्न जी सकले प्रश्न इमने की हल है बाउल तारे जी पुरे कि एकम्र आल्ला दान आल्ला रसुलर दान फिर मुर्शिदर दया आल्ला रसुलर दया जी अभी माझे 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 ठंडे लइया बइया मानी एवं आमार माँ आय एक टाइम जिनिस कोई था जे जोखन मने कुप क्राइसिस सो फोर्टम बा जो जोखन फोर्टम अपना रे 
যখন যন্ত্র পাইতাম না গানও যাওয়ার সময় হারমোনিয়াম পাইতাম না বা ঢোল বাদক পাইতাম না বা এনজয় করতাম না তখন আমার এরিয়ায় হইতে আমায় হইতে যে আমি মনে করি রামদেব ফুত যে আফন বাই মানে হিক তুই বড় ঢোল হ্যাঁ বাফে বাজাই তুই বড় হারমোনি তো মানে ওরকম এটা কিছু জিনিস আছে ব্লাডর মাঝে হ্যাঁ সব যদি সব কিছু হয় হয় না হয় না অটোমেটিকলি তোমার যদি বাবার মাঝে তাল থাকে তাকে তোমার চলে আসে চলে আসে আমার তাল জিনিসটা তো এটা মানে গড গিফট গড গিফট লাগি ও হায়দর গেছে খুই কেচ্ছে জি ও তার 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 দাদাই নাসলা ফির মুসিদ ফির তরিকা তরিকা বন্তি মানুষ তার বাপ বাউল তার সাসায় গান গাইতা তার কাছে অটোমেটিকলি আইছে জি জি আপনার ভাই বোন কতজন আমরা তো মারফেটর আমরা দুই বাই এক বইন আর হাতনগরের এক বাই এক বইন আচ্ছা মানে তারা মানে আপনার আব্বার দুই দুই বাড়ি আছেন আচ্ছা আর মানে বাই বোন তারা যারা আছেন সবাই ওখানে লন্ডন না খালি আমরা দুই বাই লন্ডন আর এরা ওবার আনতাম বাসে ও আচ্ছা আচ্ছা আর আপনার আব্বা মা আছেন না মাইজি আছেন আমার আম্মা জি আছেন আলহামদুলিল্লাহ মানে তানগস্তা কি বাউল গানতে আপনি যে শিখছেন তানগস্তা কি কোনো সাপোর্ট আছিল নি ওরে বাবা এটা লম্বা কাহানি রে বাবা এটা কইয়া শেষ করতে হবে একটু কইলাও কাহানি আমাদের সাথে এরা আমার ইজাতর মায়ের মারছে তারা তো মুল্লার দল ও আচ্ছা আমার নানার বাড়ি সব মেসব আচ্ছা কিন্তু আমি তো আমি একটা কথারে বাপ আমার বাবা আমার রাজা ভরে আমি অকৃতজ্ঞ ছেলে নাই জি আমি আমার মামুর বাড়ি শিয়া নইছি আমার মামুনতর বাত খাইয়া আচ্ছা মানে আপনার নানার বাড়ি বড় হইছে আমার নানার বাড়ি শিয়া নইছি লেখা পড়া আমার মামুনতে করাইছি আমার মামুনতর বাত খাইছি এটা কোন জায়গা আপনার নানা বাড়ি এরা হল মেসব আচ্ছা নানা বাড়ি কোন জায়গা নানা বাড়ি তো বিশনাথ ডুবাগর ফার সমমর্দন জেক্টা হয় ও এবং আরেকটা নানা বাড়ি আমার দুই সাইড মামু আরেকটা আমার বাড়ি আমি যেন সাতক আছে দুয়ারাত কোন আর দুই মামু আছে না আমার আশ্রয়ছি এই পর্যন্ত আমি আমার বাবার কাগজ দি শেষ মামলা গাইয়া লন্ডনে গিয়া ও আচ্ছা তার মানে তাইন মানে মারা গেছলা মারা যাওয়ার পরে আপনি নিজে কেস গাইছেন কেস যখন কেস গাইছিল করিয়া আমার মামু আছেন লন্ডন তাইনি কাম করছেন আমি অন্তই বলতে জুগিয়া দিছি বাদে তাই নাই ছিল আমার মামু অকল পয়সা করছি আফন মামা আফন মামা আচ্ছা আর আপনি যেটা কইছেন যে আপনার ফ্যামিলি থেকে একটা সাপোর্ট আছিল সাপোর্ট তো তার স্বাভাবিক মানে মার্গেস্তা কি একটু একটু সাপোর্ট আছে কিছু ভাই মামা তারা এটা দেখতে না না তারা তো পুরা বিপক্ষে আচ্ছা যাই হোক আপনি মানে বাংলাদেশ ও ওই সময় টাকা সত্যি কোন কোন বাউল শিল্পীদের লগে গান করছেন এটা তো ভাগ্য বল আমি বলি এক বাউল হল ফাইছি পুরো 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 না বাউল প্রথম জানুনি বেটা ভাগ্যের ব্যাপার আজকে তোমারে ফাইছি বাবা প্রথম গান ওই তোমারে রিয়াত বাহু বলতা না আচ্ছা প্রথম এই সেরাগালিবাই আলি হোসেনের ছাত্র আচ্ছা এই আগের পুরানা শিল্পী জি সেরাগালিবাই সেরাগালি তাই না আমারে হোসেন শহীদ মিয়া চলো গান যাইতাম আমি তান লগে গান সেরাগালি মিয়া তো এখনো আছে আছে দুনিয়া তাছেন তাই আল্লাহ তান দি হায়াত তান বরকা তাই না আছেন তার সুরজিগলি বাড়ি রাইট খামাল বাজারে গেছে সেরাগালিবাই আসলা সেরাগালিবাই এ লুইয়া গেছে না আমারে বাহু বলতো না গান খাল লগে তাও আপনার এরিয়ার বড় শিল্পী থারার মাঝে মাঝে আসনান ঘাট মানে ওই যে আসর দিন ওহিনের বাড়ি কো দিন ওহিনের বাড়ি সেকেন্ড শা আচ্ছা আচ্ছা সিনান ঘাট নি আজি হয় আচ্ছা আচ্ছা মানে দিন ওহিন এবং সেকেন্ড শা ফির মানে পাশাপাশি ওর কি সিনান ঘাট আজি হয় সিনান ঘাট বাট আপনি হইছো আপনি হইতো জানি না জি হয় জানি না বাট আমি মনে হয় আমার এই দুটো জায়গা আমার শরণ আছে আমার এই দুটো জায়গার নাম শরণ আছে একটা সিনান ঘাট একটা গাঙ্গুইর বাজার ও তো প্রথম আসর সিনানঘাট সিনানঘাট আমি তোরে বাবা শেষ আমি মালজুলা জানি না বা মালজুলা সম্বন্ধে আমার এই অভিজ্ঞতা নাই তবে আছে জি কোন মহিলা শিল্পীরা লগুইয়া গান হইছিল ওই সময় আমি কইতেছি জি 
তো গান হইছে তো তারার ফাঁকে ফাঁকে বেহলা দিয়ে আমি গান করছি সেই সময় বেহলা বাজাইতো বেহলা দিয়ে আমি গান করছি দিও আসরও প্রথম আসর সিনান ঘাট সেকেন্ড আসর হলো গাঙ্গুয়ারি বাজার আচ্ছা কিন্তু দিওটার নাম আপনি জান গাঙ্গুয়ারি বাজার আচ্ছা আচ্ছা দুকানো দুই আসর দুই দিন ও আপনার এলাকা ও আপনার এলাকা ওকে তো এখান থেকে গান গাইছি কাবাবাদে প্রথম ওখান থেকে আসর এই সময় আমার <laughs> খালামিয়ার উস্তাদ পয়লা উস্তাদ দুর্মিশার ছাত্র আফসানুদ্দিন ভাই তাই তাই মাল ঝুলা গাইছেন আমি ওই মাঝে মাঝে উঠিয়া বেহলা বাজে গান গাইছি খালাগুল ছেলে খালাগুল জি আচ্ছা আমি আপনার মানে বাংলাদেশের থাকা সত্যি কোনো অডিও বা এইগুলা আছে আছে আমার তো ক্যাসেট বা করছি আমি একটা গান শুনছিলাম আপনার আপনার উস্তাদের লেখা মনে হয় কি যেন গানটা আমার সঠিক মনে নাই আমরা গানটা শুনতাম পারিনি শুনতাম পারিনি তাইলে সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী আমরা আর একটা গান শুনি শোনার পরে মানে সাসার আরো কিছু কথাবার্তা যে করমু সাসা আমরাও গানটা একটু শুনি আমি তোমার লাগি
পতি নহীনের বন্ধু তুমি পতি তো পাব দিনহীনের বন্ধু তুমি পতি তো পাব উস্তাদ কাজমি এখন দেখা দিয়া দুরা ওমর জীব অনেক ধন্যবাদ চাচাজি খুব সুন্দর করে মানে গানটা গাইছেন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমি কইমো আপনারা যারা এত সময় আমরা লগে আসলা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ আর নতুন যারা তাক ভবিষ্যৎ সাবস্ক্রাইব করবা বাংলাদেশের বাউল শিল্পী ও তারা নায়ার যদিও এখানে থাকুন যারা যারা আসুন মানে আমার শ্রদ্ধেয় এরা অনেক মানে বড় বড় শিল্পী হল এখানে আসেন বাট সকলের গেছে যাওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব না কারণ আমি জায়গা চিনি না জানি না তো অনুষ্ঠানে একটা গেপ হয়ে যাব বাট আই উইল ট্রাই আমি চেষ্টা করব যে কিছু সংখ্যক বাউল শিল্পী যারা আসুন তারার মানে ফাঁকে ফাঁকে নিয়ে জিও করা যায় সাক্ষাৎকার নেওয়া যায় খারাপ নইল চাচাজি এই দেশ আমরা যেভাবে বাউলের বাড়ি অনুষ্ঠান করছি আপনি অবশ্যই দেখছেন দেখছেন কিনা তো এই অনুষ্ঠান আমি যদি এইরকম অনুষ্ঠানটা আমি কেন করি তাহলে আমার গান টান হরতেই বাট গান করতে গেলে মানুষ কেন আউট পিপল যারা আছেন তারা হয়তো বালা ফাইতে নাই বা কমপ্লেন করতে পারুন যার জন্য আমি বর্তমানে প্রোগ্রামটা ক্লোজ করে দিলাম এবং বাংলাদেশও যদি আমি কোনো সময় যাই তো ইনশাল্লাহ আমি আবার এটা প্রোগ্রামটা শুরু করবো বাট সাক্ষাৎকার বাউল শিল্পীরার জীবনে নিয়ে আসা আসা যে আমার ধারা সম্পর্কে জানতে এটা আমার মন থেকে একটা জো লাগে মানে একটা আক্ষেপ বা একটা ভাব আমি নিজের কথাটা তুলিয়ে ধরার লাগি ভাবক্তিটা আমার মানে ইয়োটায় যে আমি বাউল সম্পর্কে জানি যাই হোক আপনার ক্যাসেট সম্পর্কে জো করছিলাম কতটা ক্যাসেট আছে আপনার আমার তো দুই তিনটা সাইডটা ক্যাসেট হলতে আসছিল আচ্ছা এখন হইল আমি আপনার কাছে এখন ইউকের জীবন সম্পর্কে জানতাম সাইরাম ইউকে যে বাউল গানটা করা আমি যতটুকু জানি আপনার একটা কম্পিটিশন আসছিল একটা প্রোগ্রাম এটা কোন প্রোগ্রামটা এটা শাহ আব্দুল করিম শাহ আব্দুল খান উপরে একটা কম্পিটিশন একটা কোম্পানি সিও বিবিসি এই দেশের বড় বড় মানুষে তারা যে করছিল বাঙালির মাঝে জি তারা এটারে অর্গানাইজেশন করিয়া এটার মেইন যে আসলা সাবেক হাই কমিশনার বাংলাদেশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী আচ্ছা আচ্ছা মানে মেইন উদ্যোগ মেইন উদ্যোগ আচ্ছা তার উদ্যোগে বড় বড় যে টাকা পয়সা আলা যারা এই দেশ তারা করাইছিলা এটা ও অক্সফোর্ড করাইছিলা অন থাকে অক্সফোর্ড প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরই এখান থাকি অক্সফোর্ড এটা হলর মাঝে করাইছিলা টু থাউজেন্ড ফোরটিন তো এটার মাঝে প্রাইজ আসিল ক্যাশ দশ হাজার পাউন্ড আর আরও দশ হাজার পাউন্ড তারা দেশ দেশ ফাটাইয়া যে সিঙ্গারে উইন্ড করবা তান দিয়ে হোটেল রাখবা ক্যাসেট করবা ঘুরা ফিরা করবা আরও দশ হাজার টান তলে খরচ মানে সর্বমোট বিশ লক্ষ টাকা সুজা মাঝখান বিশ লক্ষ থেকে আরো বেশি আরো বেশি ওই সময় ছাব্বিশ লাখ টাকা ওরকম হয়ে গেছিল তো আপনার এই সময় তারা দশ হাজার পাউন্ড দশ হাজার পাউন্ড ক্যাশ দিলে মানে উপহার যে উপহার যেটা আমি জিতি না উপহার নাই আমি কম্পিটিশন আমি তো ছাব্বিশ জন মানুষ আসলা ছাব্বিশ জন সিঙ্গার আসলা পুরুষ মহিলা লাগাইয়া সব থাকে তাল্লা রসুল দয়া আমি থ্রু হয়েছি মানে আপনি ওয়ান হয়েছে আমি ওয়ান হয়েছি আমি ওয়ান ওয়াই এই দশ হাজার পাউন্ডের চেক আমার ক্যাশ আমার হাতে তুলিয়া দিয়েছেন তাই হুম 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 এটার প্রধান ইউ আসলা আনোয়ার আনোয়ার চৌধুরী এবং এই দেশের বড় কোম্পানি সিও বিবিসি একটা কোম্পানি ওই কোম্পানিটা তারা করছে নকলে মিলিয়া 
তারে সিওবি বিষয় কোম্পানির কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাই তাই এটা উদ্যোগ নয় আমি চান্স পাইছি রাইট তো আপনি ওটার কম্পিটিশনের মাধ্যমে আপনি লন্ডন খুব একটা পরিচিত করে দিলা যে আমার পরিচিত আগেও আছে বাকি কি করে আরো বেশি হইছে আরো বেশি হইছে আর ওই সময় বাউল নামটা আমার লাগছে হুম হুম আমার সবই আগে বাউল ডাকতা আগে হলেও আমারে বাউল ডাকতা কিন্তু ওই সময় বাউল নামটা লাগছে হলেও কইলা তুমি বাউল আমার বাউল উপাধি দেব হইল আপনি ওই দিন মানে ইও কোন গানটা গাইছিলা এই সময় ফানোনাত ছালিয়া যে নাম বলে যে বা শাহ আব্দুল করিম সাহেব এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে গ্রামীণ বাউল ওটার মাঝে আছে গ্রামীণ বাউল সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমি কই মতান একটা চ্যানেল আছে গ্রামীণ বাউল অবশ্যই তান ওইটা সাবস্ক্রাইব করবা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবা আর গান শুনবা গ্রামীণ বাউল ইউটিউব চ্যানেল আছে আমার গ্রামীণ বাউল মারলেও আমারে ফাইবা আপনারা জি এখন আমি যেটা কইতাম সাইরাম এর পর থেকে আপনি বিভিন্ন লাইভ অনুষ্ঠান করছেন বা লাইভ অনুষ্ঠান তো আমি লন্ডন আইসি মান থেকে করি তো আর কিছু প্রোগ্রাম বাড়ছে এই উইনোর বাদে প্রোগ্রাম বাড়ছে এবং কি এই উইনোর আগেও আমি দেশ বিদেশ মানে ইউরোপের কোন দেশ বাকি রইছেন আমার গুরার আমেরিকাও আমি নয়বার গেছি ও আচ্ছা আচ্ছা আমেরিকাও আমি নয়বার গিয়ে প্রোগ্রাম করেছি গত বছর আমার আমার ছেলে ছিল আপনারা দেখছেন ফেসবুকে আমার ছেলে আমার সাথে ছিল জি জি আমার ছেলের বড় ছেলের লইয়া গেছি আব্দুল ওয়াহিদ রে জি এবং আমি নয়বার গেছি আমেরিকাতে খুব সম্মান পাইছি তার অনেক টাকা পয়সা আমার দিছেন বা ইউরোপও আমার কোন দেশ বাকি রইছে না গুরার আল্লাহ সব আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর দান আল্লাহ আমারে গুরে লওয়াইছেন আর আপনারা মই মুরুবি হল শ্রোতা হল দোয়া মারুফ এর লাগি আমি যাইতাম পারছি নাইলে কোনো সময় যাইতাম পারতাম না আপনার আর দোয়া না থাকলে বাংলাদেশও মানে থাকা সত্যে আপনার স্টেজ প্রোগ্রাম যেটা আপনার কাছে প্রশ্ন করছিলাম যে কোন কোন বা উল্টার লোকে মানে প্রোগ্রাম হয়েছে তার লোকে মনে করো কোনো মালজুলা নাই রাইট কোনো মালজুলা নাই আমি না আমি ওটা জি আমি তার খান্দাত পইয়া বেহলা বাজে গান করছি গান করছি এই অনেকে অনেকে খালি বুয়া বুয়া মাতমা তৈন এটা কোনো কোনো সময় বাউল হল তো রাগি রাইট হল আগুটে শাহ আব্দুল করিম অনবন শাহ আব্দুল করিম মুর্শিদ বাড়ি জানো নি তুমি বিশ্বনাথ ইব্রাহিম মোস্তাদ শাহ আব্দুল করিম আমার ডাইনি দিব ন অন তোমার উস্তাদ বনো সিরাজউদ্দিন অন রুহিটা করব ন আমি দাঁড়াইয়া গান গাইছি বেহালা বাজাই একবার নয় শত শতবার তো বেটা কইতে ভালো হইছে আমি সবার গান গাইতাম জি জি খুব আমারে আদর করতা আচ্ছা আপনার তাই না আমরা বিশ্বনাথ যে বাড়ি আমার জানাইয়া তাই না আমরা বাড়ি তো আমার সাসার ঘরে বাড়ি লাগি বেশি বন্ধুত্ব আছে আর তাই তাই হখানো ফিরসাব বাড়ি গিয়া বক্তি দিও তাই অনাইত জি আচ্ছা তাহলে আপনার যে কিতা মানে খার খার গান আপনি করুন বেশি আমি বেশি গান করি রে ভূত আমার দাদা উস্তাদ দুরবিন দুরবিন স্যার গান করি এবং আমার উস্তাদ কোয়াজমিয়া সাবর আমার উস্তাদ খারি আমি যদি তান তান গান বেশি করি আর আমি সব মহাজনের গান করি সার কুমসার গান করি সানু সাবর গান করি মানে আমি আমার আপনারা কি গুসা করবা না আমার এই আমেরিকাত এক চ্যানেল প্রশ্ন করছিল যে আপনি খার খার গান বেশি গাইন তো আমি উঠিয়া করছিলাম কইছিলাম যে আমার সিলেটি একটা বাসায় হয় আমার গরো বাত আছে আমি সেই গরো খুঁজার লাগি যাইতাম না তো কইছিল বিচালিয়ে বলে এই কথাটা খেয়ে বললেন বলে আমি যদি নাম বলি যতজন গীতিকার এবং যতজন সাধু ফিরসাব আসেন তারা গান করি আপনি লেখিয়া শেষ করতে পারত না এত আমার বৃহত্তর সিলেটোর মাঝে জি আমার বৃহত্তর সিলেটোর মাঝে যে গুণিজন আছেন খালা শাহ আসেন সানু সাহ আসেন আর কুম শাহ আসেন লতিফ শাহ আসেন এরা তো ফির ফিরসাব হল এরা মৌলানা ইয়াসিন মৌলানা তোষ্ণা তারার গান গাই তাও এরার গান পাইছি খারি আমি দিনে গাওয়াতে রাইট রাইট মানে মাওলানা ইয়াসিন এবং সীতালং শাহ সীতালং শাহ এরার গান আমার উস্তাদ কারি আমির উদ্দিন গাওয়াতে পাইছি আমরা নাইলে আমরা নাম শুনছি না আশা কথা জায়গা আর সে কইতে পারত না আগে শুনছেন করি আর আপনার শেখ বানুর যে শেখ বানু আপনার যে কেটা আপনার লেখা কতটা গান আমার লেখা আছে রে ফুট সদস্য গান বেশি না কম 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 তবে আপনার হুনার মত কিছু লেখা বেশি লিখে লাভ নাই আপনারা ফুয়েন্তে গাওয়ার মতো জি আপনারা গুনিগুনি বেটেন্তে গাওয়ার মতো লেখ মু যাইলে যাতে সুবিধা হয় আপনারা গাইবার লাগি বেশি গানের দরকার নাই যে আজ যে একটা গান সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখলে পাইবা ডেসক্রিপশনের লিংক দেওয়া আছে আমি যেদিন গান রেকর্ড করি সাসাজের একটা গান করছি অবশ্যই সে গানটা দেখবা আমি সত্য কথা কইতে আপনার এই গানের মানে মানে এই গানের মাঝে হয়তো ওইভাবে গাইতাম পারছি না বাট এটার সুর আমার খুব আকৃষ্ট করছে খুব ভালো লাগছে আমি তোমার লাগি প্রাণ বরিয়া দেখো যে আমার গান গাইছো আমি প্রাণ বরিয়া দেখো আপনারা তো এতদিনে এতদিনে আপনি একশো দেড়শোটা গান লেখলা নি কম লেখছি জি বাচ্চা কম বালা জি 
খাজার বাচ্চা দুই একটা হয়ে বাবা একটাই যথেষ্ট বেশি লেখার দরকার নাই আচ্ছা এগুলার একটু আর দুই নম্বর কথা আমি গান কম লাগছে কিতার লাগি আর কিতার লাগি আমার গান আমি আগে গাইছি না এখন খুব গাইরাম আমার উস্তাদ হলো অনুমতি পাইছি না গুরুর আশীর্বাদ তৈল বড় রাইট রাইট তুমি খালি লেখ লিলে হাতা বরিয়া গিয়া গাই লিলে যে আমি গীতিকার আমি বাউ লই গেছি না গুরুই তোমারে হুকুম দেওয়া লাগবে মানে আমি একটু কইতাম সেদম আপনারে যে ঠিক আছে আপনি কইছেন কিন্তু এত কম গান মানে আছে তো কোন কোন গীতিকার রই গেছে কি দুইশো তিনশো বা এই বাংলাদেশ থেকে এইসব নিয়ালি পঁচিশ ছাব্বিশ দিনের আমরা বাউল মাঝে বাউলের মাঝে নক্ষত্র আমার ইকরাম উদ্দিন বাউল জি আলহামদুলিল্লাহ মানে খুবই ভালো লাগে খুবই ভালো যেটা মানে কইবার মতনই নাই বাট আমি যে আইমু কেন পাইছি আপনি তো আমরা সিলেটিও রাইট বিশ্বনাথ আপনার মাধ্যমে আমি যতটুকু বিশ্বাস করি যে লন্ডনের মাটিত যে বাউল গান গুলা প্রচারের বা ইয়ে করা আপনার মানে কিরকম একটা ইয়ে আছে বাউল গানের ফিল্ড আছে আমার একটা গান লেখা আছে বাজে রে বাজে আল্লাহ রসুলের নামে বাজে আমার একটা গানের অন্তর আছে বাজে রে বাজে আল্লাহ রসুলের নামে বাজে তাইলে সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী তার নিজের লেখা একটা গান আমরা শুনি আই অবশ্যই আপনার মানে কেমন টাইপের গান লেখা আছে আমার বাউলি সাইলে বাউলি গাইছে না বাউলি পর যে আছে ফোক সুন্দর গান বা বিচ্ছেদ গান বিচ্ছেদ গান আল্লাহ রাসূলের নামে আছেন ফির মুশিদের শানে আছে রাসূলের শানে আছে আদ আদাতিক শানে আছে বিচ্ছেদ গানও আছে বিচ্ছেদ গানও আছে তাইলে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা একটা বিচ্ছেদ গান সাসাজির লেখা আমরা একটু শুনি জালাল ভাই না সরি সিরাজ ভাই সিরাজ ভাই অবশ্যই তাহুক আমরা লগাই আমরা সাসাজের একটা গান আমরা ঘর শুনবো কর্তাকে শুনি আমরা এখানে আলোচনা করবো আমরা সিস্টেমটাই আমি এরকম করছি তাইলে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমরা একটা গানটা শুনি আমার কি জাদু করিলা খুলে মানে রইতে না দিলা রে বন্ধুয়া আমার কি জাদু করিলা খুলে মানে রইতে না দিলা রে বন্ধুয়া আমার কি জাদু করিলা আমার কি জাদু করিলা রে বন্ধুয়া খুলে মানে রইতে না দিলা Oh, baby. 
शिल्पी <laughs> যে বাচ্চা জন্ম মধ্যে তার নাম কইতা জি ভাই ওটা আপনারা শুরু করবা আপনারা যে সালা শুরু করি গান গাও কো আমার কোনো আপত্তি নাই বাট আমার নাম হওয়া লাগবো আমি যেন অফ কোর্স এটা বাউল গানের সিস্টেম বুঝছেন না কোন কোন জায়গা থেকে বাউল সিস্টেম নাম কয় না কোন কোন জায়গা থেকে নাম কয় না কোন কোন জায়গা নাম কয় না কোন কোন জায়গা থেকে এটা মানে বিশেষ করে যারা সিলেটের বাইরের শিল্পীরা গান করেন অনেক সময় আছে দুই অন্তরা তারা ইও করিয়া গাইয়া লাস্ট অন্তরা তারা গাইতে রাজি হয় না যারা বিশেষ করে যে আধুনিক বা ঠিক প্যাটার্নের গান করে ও মানে তারাও ওটা করে তো আমরা উদ্দেশ্য দেখছি আমরা যেন উদ্দেশ্য বনবটার পয়েন্ট যে তারা গায় যেন এরা নাম কয় এই গানে তারা বালা পায় ও রাইট রাইট এটা গান আছে উদ্দেশ্য তারা গাইছে খুব ইগুন খুব ফেমাস হয়ে গেছে কি वेरी गुड थैंक यू सासा जी आपनार माने आपने तो तो दुख समय देवर लगे আমি লাস্ট পর্যায়ে আপনারে কইমু মানে বাউল গান সম্পর্কে বা আমার দর্শকরে আপনার কোনো কিছু খবর আছেন বর্তমান রানিং বাউল গান সম্পর্কে বর্তমান রানিং বাউল গান সম্পর্কে আপনারা একটা খাস করবা জি বাউল গানটারে ফ্রান্ট বুঝিয়া শুনবা বাউলের মধ্যে বাউল গানের মধ্যে জ্ঞান আছে জি বাউল গান যার কারণে একজন বাউল শিল্পীরে যে জ্ঞানের সাগর उलारे <laughs> आउटारे अपनारा सबसक्राइब करवा सब समय सुनवा और सीधा जाइ तुम छोटो भाई जे बाहरे गान सुनो खुबी सुनो मैं खुबी भाला लगे गान लेखा खूब कष्ट बेपार खूब गान लेखा एक सागर आस्ते आस्ते लेखो बेसि लेखार दरकार ना कमाय कमाय लेखो कमाय बाट बुजिया लेखो एक दिन इटा जीता तकबो एमने खाता बड़े लाभ नहीं सदर एक भलो 
থ্যাংক ইউ বাবা তুমি যে এত কষ্ট করো এই ঠান্ডার মাঝে বই আমারে লইয়া আমি ওটো আমার ফ্যামিলি দে ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমার সাপোর্ট এবং আসল কথাখান হইছি না জি তোমার শাশির শাশির আমি ধন্যবাদ দেই এই দেশরে বাবা ওইফে যদি সাপোর্ট না করে তে হেউ কৃষক আগাইতে পারে না কিটা খুশি আজ মিয়া আমার তোমার শাশি আমারে যে সাপোর্ট করছেন এর লাগি আমি এই রনে বনে বনে জঙ্গলে ঘুরতে আসি দেশ বিদেশে তানদি আমি ধন্যবাদ জানাই আমার ফ্যামিলি থেকে আমার ওয়াইফ আমি থ্যাঙ্কস জানাই যে তানজি আমার সাপোর্ট করেন বা ওল গানর লাগি তাই তাই আসুন বলি আমি দেশ গান করতাম আমি ওল গান করতে পারলাম সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা লগে শেয়ার করতাম সাইরাম আমার আমি একটা জায়গায় থাকতাম নুনু সাপির সাহেবের বাড়ি ইনাদগঞ্জ ইনাদগঞ্জ তান একটা গান আছিল কুলোবালা থাকে সুকে পাশে থাকলে সাথী মানে কুলোবালা গরের রমণী হোক স্ত্রী হোক স্বামী হোক বা বউ হোক মানে সে সুখে থাকে যদি তার সাথীটা ভালো থাকে তো আমি মনে করব আমার মাইজিরিয়াল লাই লক্ষ বছর বা চেহারা হোক হায়াতি দেওকা কারণ তান যে মানে মেধা এবং তান যে জ্ঞান এই জ্ঞান দেয়া একজন মানুষ যথা তান স্বামী মানে তান ফ্যামিলি আমি মনে করব তাই আত্মীয় ধৈরা রাখছেন যার কারণে আজকে বাউল শহীদ হয়েছে হ্যাঁ নাইলে রে বাবা ফাল্লা মানে খান তান সাপোর্ট নইলে আমি দেশ কাম করুম না বাচ্চা দেখমু এক্স্যাক্টলি যাই হোক সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আপনারও ধন্যবাদ স্যার থ্যাংক ইউ বাবা এবং আপনারা যারা আসলা আমার লাগি আপনি আপনি এটা করার লাগি আপনাদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ সিরাজ ভাই দেখা হইব কিন্তু শত যত শ্রোতা আছেন আসসালামু আলাইকুম এবং আমার আদাব আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ